buongiorno amici stamattina con dei semplicissimi ingredienti passata di pomodoro cipolla piselli e patate tagliate a cubetti prepareremo un primo piatto semplice vegetariano sano e gustoso vediamo come procedere Nella pentola ho messo i miei due soliti cucchiai di olio extravergine d'oliva, faccio riscaldare, dopodiché andrò a soffriggere la cipolla. La cipolla sta rosolando, faccio insaporire giusto un minuto, un minuto e mezzo, dopodiché andrò ad aggiungere le patate e i piselli e farò insaporire anche loro un paio di minuti. Ho inserito patate e piselli come detto prima, li ho mescolati per far amalgamare tutti i sapori, quindi patata, cipolla e piselli. Lascio insaporire due minuti, dopodiché andrò ad aggiungere la passata di pomodoro oppure i pelati, io oggi ho scelto i pelati. I pezzettoni di pomodoro li ho lasciati tagliati grossolanamente grandi perché voglio che si devono vedere i pezzettoni, non la voglio liscia liscia la, la mia salsa diciamo. Ho inserito il pelato piccolo, una, una, una lattina piccolina e ho aggiunto anche un bicchiere d'acqua per agevolare la cottura. Andrò ad aggiungere anche il sale. Ho aggiunto il sale, ho mescolato il tutto per far insaporire perfettamente i miei ingredienti. Adesso coprirò con un coperchio e lascerò cuocere finché sugo e verdure non sono cotte. Ci vorrà una ventina, 20-25 minuti. Dopodiché andrò a cuocere la pasta e condirò la mia, la mia pasta con questo sughetto vegetariano che non è altro che sugo di pomodoro, patate, cipolla e piselli. Molto facile, veloce e saporito ma allo stesso tempo molto sano. Ecco il tipo di pasta che ho scelto, maccheroni rigati, rigatoni, andrò a cuocerli in acqua salata e poi andrò a condire con il sugo delle verdure che ho preparato. Vi aspetto per il risultato finale ovviamente. Il sugo è cotto, si è addensato perfettamente, ora non ci resta che cuocere la nostra pasta. Con abbondanza. Prendo una pirofila e aggiungo sul fondo della pirofila un po' del sugo che andrò a condire la pasta. Lo stendo su tutto il fondo della pirofila. Dopodiché andrò ad aggiungere un po' di parmigiano. Metto uno strato abbondante di parmigiano. In modo da fare avere un buon sapore vabbè se non vi piace che siete vegani potete mettere comunque del, delle mandorle tritate oppure del, del lievito alimentare in scaglie che è molto simile al sapore del parmigiano è il momento di cuocere la pasta per un maccherone ottimo lasciamo cuocere per i minuti indicati sulla busta ho scolato la pasta adesso inserisco il sugo nella pentola dove ho cotto la pasta vedete come si è addensato inserisco la pasta perdonate il braccio e vado a mescolare ho posizionato la pentola sul piano di lavoro 
inizio a mettere un, un, uno strato di pasta nel vassoio ovviamente voi nel passaggio successivo potete aggiungere del fior di latte io non lo sto mettendo perché voglio, la voglio un poco 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 più leggera quindi andrò a mettere abbondante parmigiano e l'ultimo l'ultima parte di pasta fino a coprire il tutto messo l'ultimo strato andrò, andrò ad aggiungere altro parmigiano vi ripeto per rendere la ricetta vegana potete aggiungere o del lievito alimentare in scaglie o delle mandorle tritate se usate il lievito alimentare in scaglie vi farò vedere che ha lo stesso sapore del parmigiano quindi abbondante parmigiano e come tocco finale andrò ad aggiungere del pan grattato se siete intolleranti al glutine utilizzate pasta e pan grattato senza glutine ecco qua mettiamo in forno a 180 gradi giusto il tempo di far formare la crosticina ovviamente il forno deve essere preriscaldato a ventilato ecco la mia pasta alle verdure gratinata vedete si è formata una leggera crosticina grazie al par grattato e al parmigiano che ho messo sopra spero che questa video ricetta vi sia piaciuta mettete tanti like fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate volevo ricordarvi che se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanella che è accanto al mio nome per essere sempre informati su tutte le novità del mio canale grazie un bacio dalla vostra Mary Kay che buon appetito